Acum a pornit automat configuratorul acestei suite. Mergem la următoarea etapă și putem selecta modul în care să fie interfața, mă rog, tema interfeței, dacă să fie pe negru sau pe alb. Eu prefer pe alb. Puteți schimba și limba, dar din nefericire limba română nu este prezentă. Poate dacă vă e comodă limba italiană sau franceză, sau vă este utilă schimbarea. O să las în engleză, mergem mai departe. Sunteți anunțați că este indicat să faceți backup prin System Restore. Selectați Yes și așteptați să termine aplicația. A terminat și backup și se pare că a pornit automat să scaneze Windows-ul de spyware, să repare registriul, Live Update înseamnă se referă la modulul de actualizare. După cum putem vedea aici, există o actualizare pentru baza de date pentru limbile interfeței, baza de date și pentru Game Booster pe care l-am instalat eu mai demult. O să dau download să actualizeze toate componentele. S-a terminat de actualizat aplicația. Și după cum puteți vedea, s-au găsit câteva probleme. Apăsând Repair, vor fi reparate automat. Aceasta este secțiunea pentru Windows, dar mai avem și o secțiune pentru sistem. Și dacă posăm scan, vor fi căutate toate problemele legate de sistem. De asemenea, printr-un simplu click pe Repair, se vor rezolva toate problemele găsite. Există posibilitatea ca la disk de fragment să vă găsească probleme, în sensul că va găsi fișiere fragmentate și aplicația va încerca să le defragmenteze, de aceea s-ar putea să dureze destul de mult rezolvarea acestor probleme pentru unii. Însă prima oară este așa, după aceea va dura mai puțin. O altă rubrică interesantă este Utilities. Aici avem uh, trei secțiuni, TuneUp, Security și Admin Tools. La TuneUp avem Disk Check, care este un fel de scan disk. În sensul că uh, hard diskul este scanat și în cazul în care sunt găsite erori, vor fi rezolvate. Mă refer la erori ale fișierelor, erori de scriere. Disk Cleaner este iarăși o aplicație destul de utilă. Scanează hard discul pentru fișiere, mă rog, de fișiere temporare, fișiere inutile în general, care ocupă spațiu degeaba. Să vedem ce va găsi. A găsit câteva fișiere. Dimensiunea lor totală este de 6 mega, de aproape 7 MB. Puteți să le ștergeți direct sau să le duceți în Recycle Bin sau să le ștergeți permanent. Eu o să le duc în Recycle Bin și dau Remove Now. Asta a fost tot și finish. O altă aplicație interesantă este aceasta, Firefox TCP Optimizer. O să o prezint într-un filmuleț separat. Apoi mai e Eobit Registry Defrag. Această aplicație practic defragmentează fișierele de registri. Registriul este analizat. 
După analiză, veți fi anunțat dacă este cazul să defragmentați registrul. În cazul meu se pare că nu e nevoie. Mai avem și shortcut fixer. Pur și simplu sunt căutate shortcuturi orfane. Și apoi le puteți șterge. Smart RAM este o aplicație care se ocupa de managementul memoriei RAM. Practic puteți elibera puțină memorie RAM. Smart Clean sau Deep Clean. Să vedem un Deep Clean ce face. A eliberat 8 MB de memorie RAM. Acum aplicația aceasta se găsește în sistem 3 aici. Eu o să o închid. Nu consider util această aplicație. La security avem driver backup. Practic puteți face backup la driverele pe care le aveți instalate și le puteți salva din backup now. Internet Explorer Security System oferă acces la câteva funcții instalate pentru Internet Explorer, de exemplu Browser Helper Objects. În cazul în care este atacat, să zic așa, browserul, puteți șterge urmele programului atacator sau în fine. Mai există și System Backup. Aceasta este o funcție a Windows-ului, nu o să, n -o să o discut. System File Checker este o mică aplicație care verifică dacă fișierele Windows-ului sunt cele originale. În sensul că dacă instalați o aplicație și vă sunt înlocuite câteva fișiere de sistem, aici mă refer la o aplicație malefică, între ghilimele, o aplicație nedorită, puteți verifica anumite fișiere cu această mică unealtă. La Admin Tools avem Auto Shutdown. Putem uh, seta o anumită oră la care să se închide calculatorul sau să își dea restart. Selectăm ora, selectăm tipul și apoi dăm pe Form. Și avem aici un Schedule Job. La 14.20, în fine, eu o să dau Cancel Action. Închid această aplicație. Context Menu Manager. Puteți edita meniurile pentru Explorer, adică acest meniu, când fac click dreapta pe un fișier sau pe un director. Acest meniu poate fi editat de aici. Funcțiile prezente acolo pot fi editate de aici. Disk Explorer. Puteți analiza diverse partiții pentru a vedea cât la sută din spațiu este ocupat de filme, de muzică, de imagini, de documente și alte chestii de genul ăsta. Restore Center vă arată când ați făcut backup prin System Restore. Software Uninstaller este un fel de Add Remove Programs. Oricum, consider că Rev Uninstaller este mai indicat spre a fi folosit. Startup Manager Selectați ce aplicații să pornească odată cu Windows-ul. System Information este tot o aplicație de-a Windows-ului. Mă scuzați, care poate fi folosită la obținerea de informații despre diverse componente sau resurse ale sistemului. Și mai e Windows Manager. Un fel de Process Manager, de unde aveți acces direct la servicii și alte aplicații. Aici vă recomand să umblați doar dacă aveți idee ce faceți. Pentru a actualiza aplicația, apăsați acest buton, Check for Update, și vi se va porni acel modul de actualizare, adică acesta. Selectați serverul și, dacă este cazul, veți fi avertizat că există actualizări. În cazul meu nu există, ați văzut, 
aplicația a fost actualizată când am pornit-o inițial.